。这盘棋讲解是破盘河马。两千零一年的富豪山庄第四届华东对华南推打是对方赛，红方是胡荣华，黑方是许云川，开局是中炮对战屏风马阵型。那么红方过河局以后呀，黑方没有选择上马，也没有平炮对车，而是先补了一招士。那这个棋啊，就是希望。红方表态，如果你直接压他推炮，那你就多走一步棋啊，浪费步数了。所以的话，红方以前的走法就是炮二平七啊，这么进攻。当然，红方也是这么走的。黑方的话，这时候在马七进六，这就是一个骗招所在。红方呢，之前有这个兵器进的走法，结果呢遭到对方啊飞象之后进卒的反击，那这个棋呢比较复杂，难以控制。本局我们来看一下。他的破解招法，红方呢并没有急于冲兵，而是先上马，出局呢抓炮，然后呢七合抓马，大局观非常强，就逼对方表态，对方选择招法是飞象，这儿红方把局亮出以后啊，黑方也出局，红方这个时候再冲啊，因为这个时候车出来了，就可以配合自己的炮威胁对方的马，对方呢在这儿也只能选择先吃，然后呢红方就上马。黑方此时呢不得不去充足，这儿的话踩着车，那红方就退一步牵住你的车炮，对方马往上冲，这儿的话踩着炮，他希望的是你炮一闪啊，这个卒一冲，那黑方明显有利啊。但是呢，这个时候红方下出了一步先车后车的好棋，太妙了，哎，你要是踩掉，他进车把你先车后车吃回，将来仍然富有马七进六啊踩马窝巢的手段。对方呢，这个棋啊，自己手牵啊，肯定是不利的。临场对方呢不愿意，他把车先闪出来，准备呢将来啊吃兵威胁马，在平炮去打，从这个三路线进行一个反击。红方的话就闪开啊，先避其锋马。这儿正常你要杀出的话，他也不怕，他仍然是上马，踩着你的马，就变成踩车的手段。关键你还不能落象啊，落象是你炮，你根本来不及炮二平七啊。到这儿以后呢。黑方赶快通过对炮的方式先解决自己的问题。红方的这个棋啊，他选择平车追马，这个棋就是啊借用力。你现在上马卧槽一将暂时没有棋，他这个炮打着你的炮啊，你吃的话再把你车吃掉，将来这个炮从中路可以抢先发难啊。那这样的话红方将会有利，所以呢黑方就索性炮给铲了，红方也就飞掉。到这儿你要继续去对的话，对完之后。不管是居八进六，还是呢居六进四，点进去吃足压马，对你的三路线啊都会有严重的打击。反观你却威胁不到人家的马，所以对方呢不愿意对了。他选择招法是抛二进四，就骗一下。你要是贪心啊，他就将你臭你车。红方呢先补个士啊，不动声色，看你怎么走吧。仍然是选择对掉之后逼迫你，黑方不愿意。黑方这时候呢，那正常招法是往过甩炮。但是这样的话走下去也是呢比较消极，所以临场他走的是炮四平五，想找机会呢进行从中路啊打击。那么这儿的话，感觉还是炮四平六或者平八啊比较稳一些吧。那么走的很凶的话，这里啊红方就顺势点进去，就针对你这个马做文章。那么下一步棋他可以居九平七，也可以呢马七进六啊多的一个选择。这儿的话你要是啊敢去吃这个兵，那么对完之后压死马不说，关键是。那炮一打过来，他这边踩双啊，这都有手段，所以呢，这里黑方还得去甩，这样的话就浪费了一步棋啊。红方这时候就往上冲，这儿的话你打车也没用，他踩掉马还踩着车，所以你顾不上啊。那么这儿的话，他选择炮二进，试图呢你踩马，我打一将抽你车，红方就落一个士。我们看一下，红方这个士呀、啊，可以说进退自如，非常灵活。那么到这儿以后，那黑方选择把车拿起来就看住，苦手啊。红方自己位置比较好，所以黑方的这个棋走下去，他肯定是挨打。接下来看红方如何出招。红方的平车，那这边呢就盯着马，就牵住了对方三个大子，你不能动。而这边的话牵住你的车炮，所以呢黑方五个大子全部被牵住，他不知道走什么了。红方下步只管上马过兵都可以啊，太厉害了，这个炮也是灵活的。那么黑方就平车，意思就是不让你上马，但是红方仍然去上，也挡不住呀，得延缓马。这儿你中卒又不敢冲啊，上马又踩你，所以对方这个棋痛苦。他选择的是落象，意思是卒三金，赶快把这个马换掉，解决问题吧。红方呢选择炮又退一，准备来一招打车啊。
太厉害了，黑方这一冲，那么现在打车的话，对方有可能上马直接踩双马，这个车就不要了，他一车换双，所以呢，红方也不想给他一个机会啊，就先撤再说吧，那你再打过来，那么如果你打过去的话，那么仍然你是被牵住的啊状态，然后呢，他这边可能会啊，赤中卒再威胁你，将来还有甩炮的可能性，所以呢，黑方不甘心，他把这个马给吃了啊。那么这样的话，红方马七退五啊，仍然是一个残局先手。黑方认为呢，退局吃马可以反多先手啊。但是呢，毕竟红方这个棋啊，这个位置太好。接下来红方选择是马五退六，这个时候呢，他有一个将来啊退局要对的可能性啊。对完之后，将来马炮双兵这边威胁着你，黑方贼手牵明显不利。那么红方呢，有对局手段啊，黑方就不让你对。那么你要对的话，可以把你马吃掉啊，现在抢你兵就往河里走。现在呢，红方选择退一步，先捉对方的炮，看你怎么定位啊。对方就扔底炮了，准备呢杀势反击。红方呢正常补士，黑方就卒三进一冲过来，那红方就吃回。黑方的意思是退炮牵制啊，延缓你的手段反击。那么红方现在走的是一步炮六退一，这个棋的意思在于啊，将来必要的时候就可以支势啊，看住马，强行脱身。那黑方选择是炮二进一就压住你，红方就支势要脱身，黑方呢有一招炮二平五啊，意思是对狙之后偷吃你一个兵，然后继续牵住你。此时呢红方也就吃啊，黑方正常是打一将，红方把这个石头回，这样的话对方吃掉。到这以后呢，看似还是牵住红方，不过红方有一步进狙的妙手，他可以脱身。那现在你一走开，这上马踩双你要失子呀，所以对方在这个艰难抉择中。还是避重就轻啊，选择枯顶吧。那么这儿的话，这个棋啊，选择吃掉。对方的话，这个棋啊，选择进炮，开始抢兵。接下来红方就冲啊，吃一个之后呢，就进炮打卒，然后你打兵，他就过兵。这儿你想再打，他这里呢选择先一将，看你是怎么走啊，对方就出了。然后呢，这个棋甩炮叫门攻，支个士之后呢，跳一将啊，这儿的话上来，然后呢下卒。到这里的话。对方也就认输了，因为这个棋啊，你把它吃掉以后，它这边是有一个平兵抓士的手段，这个时候黑方可以说是进退两难。如果你支士的话，他打一将啊，这个士被吃掉肯定是要输棋的。那么对方到这里如果说落士啊，不让你吃，你将军他可以吃右边，怎么样呢？这时候他就不用跑将，他有马将啊，你下去就将死，你就上，上来的话炮二进一，下一步眼看兵四进一绝杀，徐云川到这里不得不认输。红中华获胜。这盘棋讲解是破半途跌炮。两千零一年的世界三棋挑战赛，红方是许仁川，黑方是聂铁文。开局是中炮对战骑马。那么红方出局以后，黑方进炮加以封锁。红方这个冲兵要上马，黑方就加中炮不让，这种招法就称为半途跌炮。那红方这个棋常见思路就是挺兵啊，两头蛇，也有上马的走法。那么这儿他选择是炮八进五。徐云川抢先打马，那么对方正常肯定是要上马，不能逃马太消极。那这样的话，红方也就对掉。表面看起来，这个走法似乎是帮对方出马，而自己的车马还原地未动。那红方为什么这样帮对方走棋呢？如果你上马，对方肯定制住你。原来他是为了先挺兵再上马。哎，这个棋走的妙呀！什么意思呢？到这以后让对方双马不活啊，这就是许是非刀。那么对方呢？这个棋选择一步寻河居啊，这儿的话，这个棋红方也就出来对一下。黑方的话，这个棋正常还是应该去对啊，因为三路线有弱点。黑方强行过来准备平炮，逼迫一下红方，而红方呢直接进去去抓，这个棋很凶啊。走到这里之后呢，黑方虽然有一招炮八平七啊，但是他不敢这么下，因为红方可以对掉他，即便你打一将啊吃掉，他吃掉你的马。你这边一甩炮，他这里不出老将啊，有一个支势手段可以解围，所以你要挺这个卒就换掉你没用，挺这个卒他拱掉你有车，所以呢你威胁不到他啊，你马上不去的话，暂时车炮是没棋的，红方多次占优了，所以对方不敢这么下，那么对方呢选择是逃跑，这样的话红方就上马，黑方这个时候还是要逃啊，因为这个马切进去太厉害，到这儿随时可以上马挂角，对方退出窝心马是要补士。那此时呢，这个棋啊，红方就走一个炮平七啊，准备呢就补象不给你机会。那对方在这儿也只能先扣一下，不然的话就威胁不到红方了。
那么红方这个棋就上马点住，先来一个打象交杀，对方飞象之后呢，正常招法肯定是对车或者是闪开，但是本车呢红方直接吃象，一高两大啊，他是故意骗对方吃车，吃完之后呢，这边你看似多一个子，但是红方有一个甩炮偷杀的手段啊，对方首先不能落势啊，否则这个棋呢这边有一个归边之势啊，那么这儿的话，你现在啊正常这个知势的话，这个炮往边一甩。形成一个车马炮杀棋，对方是受不了的。那么这儿你不落势就得出，出去的话，他这里砍掉你的象啊，吃着马，这个马他还不能够逃啊。如果你上马看的话，这一将呀，这边就负有一个杀棋啊，门攻了。那么这儿的话，这个棋你或许会推这个马啊，将来又可以看住赢面啊，这里呢又不丢子。但是即便如此的话，他居五退一，准备再居五平四杀棋，对方呢依然是很难逃脱。如果你选择强行去上，那么这个棋它可以选择平车啊，就杀着你。对方这个棋不能上将，回马一将还得下，这里金炮就是一个杀招，所以对方这个棋痛苦呀。那么正常你回马的话，他这里啊，就比如说走一个点将吧，然后呢他也不吃你马啊，回来将就杀你了。所以对方这个棋啊，我们看到他顾不上去吃车啊，这边呢总是有杀棋在存在，那没办法。只能平过来吃马，那红方就把象吃掉。你要吃马，他就吃你的马。对完之后呢，先杀你一将，那对方就失子了。所以对方不敢啊。到这儿的话，他又不能选择回马丢二车啊，他选择上马先堵住吧。那么红方也就对掉。黑方一吃之后呢，这个甩炮呀，你看似吃马是双，但是一个也吃不到。他这边叫着门啊，你没办法，你出去的话吃马一将还是杀，对方只能蓝炮。红方一个闪击啊，把对方调开，这样的话对方打一个象，赶快反击。但是这时候呢，人家打兵兵啊，有棋，对方只能进一步。红方的话选择回马，准备采车卧巢，迎面平炮，这样厉害。那么没办法，对方就先出，出的话这个炮强行打出啊，就利用这个马在这里。将来底线一将啊，冲兵拱车啊，打车数量太多，那到底线还将军吃着马，对方只好先逃马。红方就先拱了一步，此招一出呀，对方就认输了。为什么呢？因为你正常招法肯定是要长车逃跑啊。那么这样的话，他可以选择一个穿将，你就上，然后呢，这次选择退一将，那么这儿你也就下。他现在呢，这个棋啊，非常厉害啊。这里呢是有一步将来可以呢跳马的手段。这个意思什么呢？就是说强行吃马一将，吃对方的子。对方又不敢进，进去一将啊，这里没杀，电车居丢了。那对方看谁就上，你一上，他上马助攻啊，硬踩中卒抽杀你，这个棋你挡不住。如果你敢吃的话，他这边就会有一个、啊、将来踩将的手段，非常厉害。那么看着这里呢，吃车啊，这儿的话你下去，人家呢还先穿一将，如果你上来的话，他都不吃车，直接杀你。所以这个棋啊，你只能填马，这样的话这个棋再把你吃掉啊，将来再退车回来将你。那么对方车没有了，就等着输了，所以你提问到这里就认了。那许云川获胜。